ലോജിക് റീസണിങ്ങിന്റെ ഏതാനും ചില ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ഫൈനലി ഒന്ന് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് റീസണിങ് പലർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ അവേഴ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീരിയസ് സെക്ഷനിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം പുതിയ ഏരിയാസ് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിലേക്കൊക്കെ എഴുതി വന്നുള്ള റിവ്യൂ റിവിഷനൊക്കെ നടത്തുക മെത്തഡോളജിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫെമറലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എഗെയിൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഗെയിൻ എന്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ എന്നുള്ളതാണ് എഗെയിൻ ചോദ്യം ഇതാണ് പോയിന്റ് ഇൻ ടു എൻ ഓൾഡ് മാൻ രാജ സെറ്റ് ഹിസ് സൺ ഇസ് മൈ സൺ സംഗു ഹൗ ദ ഓൾ മാൻ റിലേറ്റഡ് ടു രാജ അപ്പൊ ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെയറുകളൊന്ന് വരയ്ക്കുക ഏത് ലെയറിലാണ് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം പോയിന്റ് ഇൻ ടു ഓൾഡ് മാൻ രാജ സെറ്റ് അപ്പം ഓൾഡ് പോയിന്റ് ടു വേണ്ടത് ഓൾഡ് മാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് പോയിന്റ് ടു വേണ്ടത് ഓൾഡ് മാൻ രാജ സെഡ് ഹിസ് സൺ ഇസ് മൈ സൺ സംഗിൾ അപ്പൊ ഓൾഡ് മാൻ ആണ് അപ്പൊ ഓൾഡ് മാൻ്റെ സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെവലിലാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൾഡ് മാൻ്റെ സൺ ഇതാണ് ഓൾഡ് മാൻ്റെ സൺ ഓക്കെ ഓൾഡ് മാൻ്റെ സൺ ഇസ് മൈ സൺ സംഗിൾ മൈ സൺ സംഗിൾ അപ്പൊ രാജയുടെ സണ്ണിന്റെ അങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ രാജയുടെ സണ്ണിന്റെ അങ്കിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് അത് രാജയുടെ സൺ അടുത്ത ഈ ഈ ലെ ലെയറിൽ വരുന്ന തൊട്ട് താഴത്തെ ലെയറിൽ വരുന്നയാണ് ഇതാണ് രാജയുടെ സൺ ഉണ്ടോ രാജയുടെ സൺ ഓക്കെ അപ്പൊ രാജയുടെ സൺ ആയ സ്ഥിതിക്ക് രാജ ഈ പറയുന്ന ഓൾഡ് മാൻ സണ്ണിന്റെ ആ ജനറേഷൻ വരുന്ന ആൾ അപ്പൊ രാജ ഇവിടെയാ വരുന്ന ആളായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കുന്നതിന് നമ്മള് ഓരോ ജനറേഷൻസ് വരച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദൻ ഹൗ ഓൾഡ് മാൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു രാജ ഹൗ ഓൾഡ് മാൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു രാജ അപ്പൊ ഓൾഡ് മാൻ രാജയുടെ ആരായിരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇപ്പം രാജയുടെ സണ്ണ് രാജയുടെ സൺ ഹിസ് സൺ ഇസ് മൈ സൺ സംഗിൾ എന്നാണ് ഹിസ് സൺ ഇസ് ഓൾഡ് മാൻ്റെ സൺ എൻ്റെ സണ്ണിന്റെ അങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ അതായത് ഈ ഓൾഡ് മാൻ്റെ സണ്ണും രാജയും അപ്പം ബ്രദേഴ്സ് ആകണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്നാൽ മാത്രമേ രാജയുടെ സണ്ണ് ഓൾഡ് മാൻ്റെ സണ്ണിനെ അങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ബ്രദേഴ്സ് ഇവർ തമ്മിൽ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഈ ഓൾഡ് മാൻ്റെ സണ്ണ് രാജയും തമ്മിൽ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ രാജയുടെ ഫാദർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓൾഡ് മാൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സോ ഫാദർ എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്കീമ വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാകും ഓരോ ജനറേഷൻസ് മനസ്സിൽ വരച്ച് 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 പോവുക അപ്പൊ തന്നെ യു ഡി ഡി സി യു റീച്ച് ദ ആൻസർ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാണ് കോഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ സെർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ ആസ് ജി ഐ എസ് എൽഒ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈറ്റ് ഇസ് ആസ് ജി ഐ എസ് എം എം എ ഗുഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈറ്റ് ആസ് എം എ ഇ എൽഒ ജിസ് വാട്ട് ഇസ് കോഡ് ഫോർ ഗുഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ചോദിച്ചത് അത് ഇതൊരു വേർഡ് വൈഡ് വേർഡ് വേർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള കോഡിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് പേർ എന്നാൽ ഒരു പേർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഈ ഒരു പേരോട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പേരെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വാക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റും ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈറ്റും ആണ് അപ്പൊ നൈറ്റ് ആണ് കോമൺ അപ്പൊ നൈറ്റ് ആണ് കോമൺ അതുകൊണ്ട് ഈ കോഡ് ചെയ്ത വാക്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ നോക്കിയാൽ ജി ഐ എസ് ജിസ് ജി ഐ എസ് അപ്പൊ ജി ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നൈറ്റ് അപ്പൊ ജി ഐ എസ് ആണ് നൈറ്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുഡിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന യെല്ലോ എന്നുള്ള കോഡ് ആയിരിക്കും യെല്ലോ എന്നുള്ള കോഡ് ആയിരിക്കും
എയുടെ സൺ എയുടെ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആളാണ് എയുടെ സൺ ഡിയുടെ ബ്രദർ ആണെന്ന് പറയണം ഡിയുടെ ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം സിയും ഡിയും ഈ ഇതേ ലെയർ തന്നെ വരുന്ന ആളായിരിക്കണം സിയും ഡി ഇതേ ലെയറിലാണ് അപ്പം ഡിയുടെ ബ്രദർ ആകുന്നു ഡിയുടെ ബ്രദർ ആണ് സിയും ഡിയും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതേസമയം ഡി ഡിയുടെ എയുടെ സൺ ഡിയുടെ ബ്രദറും ആണ് എയുടെ സൺ ഡിയുടെ ബ്രദർ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെ മക്കളാണ് ഈ എയുടെ സണ്ണും സിയും ഡിയും എയുടെ മക്കൾ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഈ റിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി എന്നാൽ ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് ബിയും സി എന്നാൽ ബന്ധം എന്താണ് എയും ബിയും തമ്മിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആന്റി ആയിട്ടാണ് ആരെയാ വരുന്നത് ആന്റ് ആയിട്ടാണ് ആരെയാ വരുന്നത് ബി സിന്റെ ഡിന്റെ ആന്റ് ആയിട്ടാണ് ബി വരുന്നത് എ ബി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ റിലേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പേർക്ക് ഒന്ന് പറ്റിയില്ല നോക്കാം ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് വരയ്ക്കുക ആദ്യം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നോർത്ത് വര നോർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു സൗത്ത് വരയ്ക്കുന്നു വി ഡബ്ല്യു ഇ വി എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ജോൺ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക ജോൺ വാക് ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് നോർത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇരുപത് മീറ്റർ ജോൺ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇരുപത് ഇരുപതാണ് ഇവിടെ ദ ദൂരം ഓക്കെ ദെൻ അഗെയിൻ ദെൻ ഹി ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് തേർട്ടി മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ ദെൻ ഹി അഗെയിൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ വീണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ വീണ്ടും അദ്ദേഹം യാത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ വീണ്ടും റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് യാത്രയാണ് അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദൂരം നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഇതൊരു ട്വന്റി ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്ററും കൂടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മനസ്സിലാ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ഇത്രയും ദൂരം അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വർക്ക് വർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഹി അഗെയിൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ ഫൈനലി ഹി ടേൺസ് വീണ്ടും ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇരുപതാണ് ഈ ഒരു ദൂരം ഇരുപതാണ് ഈ ഒരു ദൂരം പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ദൂരം പോകുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു പതിനഞ്ചാണ് അത് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം എത്തി ഈ ഈസ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്ര ദൂരമാണെന്നുള്ളത് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം നമുക്ക് മുപ്പതാണെന്ന് അറിയാം ഇത്രയും ദൂരം മുപ്പതാണ് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ദൂരം പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം മുപ്പതും പതിനഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇത്രയും ദൂരം മുപ്പതാണ് ഈ ഒരു ദൂരം അപ്പം മുപ്പത് പതിനഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച മൊത്തം ദൂരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോയിന്റുമായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ സെൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതും പ്രധാനപ്പെട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു 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 സീസണിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനലോജി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ് വന്നിടാം റേസ് റേസ് ഫാറ്റിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവനെ ഫാസ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടം ഓട്ടത്തിന്റെ ഓട്ട
അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ അനലോജി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഈ സ്റ്റു എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കോളൻ ഇട്ട് എഴുതി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് രണ്ട് കോളൻ പോറസ് ദെൻ അഗെയിൻ ഒരു കോമ റബ്ബർ രണ്ട് കോളൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോറ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അനലോജിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നത് ഇനി എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കളർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന അഭികാമ്യം അപ്പോൾ കളർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞത് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഹാൾ ടിക്കറ്റിന് സെക്കൻഡ് പേര് കുറച്ചധികം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡ് കാര്യമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഐ ഡി കാർഡാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ചോദി പല കാലക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പെന്നും പെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്യാമെന്ന് റൈറ്റ് ടീം ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നേരത്തെ തന്നെ സമയത്ത് എത്തുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളെ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അസസ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ അസസ് കാർഡ് ലഭ്യമായി നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ സീറ്റിംഗ് സീറ്റ് നമ്പറൊക്കെ നോക്കി അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡ് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ നേരത്തെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരീക്ഷ ഒന്നര കിലോ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് കാലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക നേരത്തെ തന്നെ എത്തുക നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ അറേഞ്ച് എത്തിയിരിക്കുക ഒന്നേ കാലിന് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നേ കാലിന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫെമറലൈസ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇനി എസ്പെഷ്യലി മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ചധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതുമായിട്ട് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓടി മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഫിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് നന്നായി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പറയാം നൂറ്റൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നൂറ്റൻപത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് എത്തുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതിൽ പലപ്പോഴും പല മുമ്പ് വീഡിയോ വീഡിയോസിലൊക്കെ പലതാണ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പലയിടത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏരിയാസിൽ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അടുത്താണ് നമ്മുടെ സ്കില്ല് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏരിയ എന്ന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറച്ച് മാത്രം മതി നമുക്കത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗസ് വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കൂട്ടരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കീ മറ്റുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക സമയത്ത് എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുക നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്യുക ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഓൾ